Ay, yo estoy mal. Veo que no soy el único resfriado. Ah. ¿Qué tal? Yo soy con la... Oh. Ah, tú también se ha Salud. Salud. Gracias, Gracias. Salud. Gracias, Salud. Gracias, Alder. Bien, jóvenes. Escuchen, eh, vamos a continuar ahora. Vamos a hacer Gracias. la última parte. Vamos a terminar la última parte. Aquí les voy a pedir, por favor, que todos me guarden silencio, porque les voy a ir preguntando a uno por uno. Les voy a preguntar uno por uno a cada uno de ustedes para evaluarles. Así que... Les voy a pedir, por favor, de que todos guarden absoluto silencio. Si sabes la respuesta, no la digas porque les voy a ir preguntando a todos uno por uno. Bien, vamos a empezar con... A ver... Voy a guiarme de las asistencias que me han dado. Voy a guiarme de las asistencias. Así, por orden, por orden de lista, por orden de cómo han marcado... Eh, los que han marcado primero, les voy a, mar les voy a preguntar primero. No, perdón, los que han marcado primero, les voy, a, les voy a preguntar primero para que tengan más tiempo libre. Primero les voy a preguntar a Mato Sinostrosa. Mato Sinostrosa, en el ejercicio número uno de la segunda parte, dice 1246, es decir, 1246 menos 437 menos 407. Matos, ¿qué es lo primero que se hace en la operación? César Matos, ¿qué es lo primero que se hace en la operación? ¿Se encuentra César Matos? No está, parece. Muy bien. Pasemos al que sigue. Sí, creo que va a necesitar. No está César, ¿no? Parece que no se ha conectado hasta ahora la clase. Ah, ya. Entonces, Fátima de la Vega, ¿se encuentra? ¿Se encuentra Fátima de la Vega? ¿Tampoco se encuentra Fátima de la Vega? Damari Montaño. Sí. Bien, ah, sí, Damaris está Montaño. aquí. Bien, Damaris. Damaris Montaño. Ah, ya la vi. Damaris Romina Montaño. Muy bien. Dime, ¿qué es lo primero que se hace aquí? Los paréntesis. Los paréntesis. 437 menos 407, ¿cuánto sale? Oh, de aquí. La siguiente, la letra B lo va a hacer Romy, Romy Rosas. Es 30. Romy Rosa va a ser la que siga. ¿Cuánto sale esto, Damaris? 30. 30, muy bien. Esto de aquí sale 30. Ahora, lo del costado dice 1246. 1246 menos 30, ¿cuánto es, Damaris? ¿1216? Excelente. Sale 1216. Muy bien. Ahora voy a pasar a Romy. Profesor. Romy, igual vas a dictarme el ejercicio. Romy, okay. tenemos que el ejercicio es 3242. Ya. Yeah. Más 1342. 342. A ver, salió Romy. Entonces me va a ir ayudando. A ver, miren, no veo a Romy y tampoco veo a Matthew. Matthew no está, está su cámara nomás. A ver, Romy. 1342 menos 342. ¿Cuánto es? César, por fin vienes acá. 
¿Cuánto sale de la clase? Mil. Mil. Correcto. Ahora tenemos 3.242 más mil. ¿Cuánto sale esa suma, Romy? A ver. ¿Qué es lo que está haciendo? 4.242. 4.442. 4.242. Muy bien, Romy. Ahora vamos a pasar. Me va a contestar Adriano y después de Yanira. Adriano, en el ejercicio letra C, dice 3.000, dice 6.324, menos 2.753, más 247. ¿Cuánto sale primero esta suma? 2753. 7 más, más 3. 247. Mira, 3 más 7, 10. Pones 0, llevas 1. 5 más 4, 9. Y uno que llevaste es 0. 10. Y vuelves a llevar 1. ¿Cuánto sale? 2000. Tranquilo, despacio, despacio. Sin calculadora, te estoy mirando. Yo sé que es una suma un poco extensa, tranquilo, no te preocupes, mira. Yo lo voy a hacer contigo. 3 más 7. Es 10. 10. Pone 0, llevas 1. 1 más 5. 1 más 5, 9. Bueno, 1 más 5 es 6. Más 4. 6 más 4. 6 más 4 es 10. Pone 0. Llevas 1. 7 más 1. 7 más 1. 7 más 1 es 9. Bueno, 7 más 1 es 8. 8. 8 más 2. 8 más 2, 10. Pone 0. Llevas 1. 1 más 2. 3. 3. Mira, esta suma salió 3000. Ahora, aquí te dicen 6324 menos 3000. 4 menos 0. 4 menos 0. Ah, es fácil. 4. 4. 2 menos 0. 2 menos 0. 2. 2. 3 menos 0. 3. 3. ¿Y 6 menos 3? 3. 3. Entonces, como ves, esta es la operación que te salió. 3.324. Así es, así es, este Adriano Alejandro, así es. Es correcto también. Ahora, este, vamos a pasar el que sigue. Vamos a pasar, este, le había dicho... ¿Dónde está la señorita de Yanira? De Yanira, tú sigues. A ver, de Yanira, en tu caso no hay paréntesis. Así que la operación la vamos a trabajar directamente. Tenemos 712 menos 631 más 719. Ok, vamos a empezar por esta parte de aquí. 712 menos 631. ¿Cuánto 81. te sale? 81. ¿81? A ver, 2 menos 1, 1. 71 menos 63. Bien, 81. Ok, sale 81. Más 716. ¿Cuánto sale esa suma? Ah, perdón, 719, perdón. Acá dice en el problema 719. Bien, ¿cuánto sale esa suma? 800. 800. Así es. 800. Muy bien. Vamos a pasar ahora. Ahora voy a pasar con. Pero es una pregunta. Sí, César. 
Apareciste, eh, te estaba llamando hace rato. Ah, es que tengo el problema de conexión. Eh, ya. Se llama donde dice copia de cada ejercicio con tu cuerpo, ¿no? ¿Lo envío al Classroom o por no, en su WhatsApp? Hecho, se envió al Classroom. Todo okay. lo que hemos hecho el día de hoy. Ok. Bien. Antes de continuar, el siguiente ejercicio lo va a hacer Zaira y el siguiente lo va a hacer César. Bien, Zaira... Tienes el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, estamos en la letra E, dice 574, así está, 574, más 125, cierro llaves, menos 346. Bien, Zaira. Los números de paréntesis primero. ¿Cuánto? Suma. ¿Cuánto? ¿Cuánto saldría, Zaira? 699. 699, muy bien. 699 menos 346. ¿Cuánto sale esa resta, Zaira? 353. 353. Muy bien. Sale 353. Ahora va a continuar César. Después de César sigue Renzo. Y después de Renzo sigue Tiago. Bien. Vamos a ver el que sigue. El que sigue dice. Estamos en el número que dice 5245. Menos 3156 menos 1143. Bien, César, ¿cuánto sale esta resta? Sí. <coughs> 6 menos 3, 3. Sí. 5 menos 4. 1. 1. 1 menos 1. 0. 0. 0. 3 menos 1. 2. 2. Bien, hace esta resta. 5.245 menos 2.013. ¿Cuánto saldría? Ya sería 2. Ah, 2013. El año que tenía 3 años. 2, ¿qué más? 3. Sigue. 2. Sigue. 3. 3. Ahí está, 3.232. Muy bien, César. Esa sería la respuesta. El que sigue... Es el que sigue, dije que iba a ser... ¿A quién le continúa? ¿Quién sigue? Sigue Renzo y después sigue Tiago. Bien, un segundito, por favor, esperen. Un momentito, por favor. Un momento, jóvenes. Un minutito. Un momento, por favor. ¿Quién es el siguiente participante que va a resolver? El Renzo. siguiente es este... Renzo, Renzo. El siguiente es Renzo y después sigue sí. Tiago. Así es, Renzo, Tiago. Yo creo que esto también es inteligente. Renzo, Tiago. Sor, ya está fácil. Y después sigue Fergie. Ah, ¿Puedes ser Tiago? Amigo Tiago, si ok, te... ahora sí, continuamos con Renzo. Renzo, el siguiente problema dice 2435 menos más 2435 más 749, 749 menos 548. Menos 548, correcto. Renzo, ¿me puedes decir cuánto saldría de esta resta? 201 
A ver, saldría. A ver, es correcto. Si le sumas a 2.435, ¿cuánto sale esa suma? ¿Cuánto saldría esta suma? A ver, ¿qué vamos a hacer? 2.636. 2.636. Muy bien. Saldría 2.636. Espero que hasta aquí más o menos lo estén entendiendo. Ahora sigue Tiago. Tiago, estamos en el ejercicio, la letra H. En la letra H, dice 3,324, 3,324, menos 2,301, más 3,024. Bien, Tiago, díctame, ¿cuánto sería? Primero, primero se tiene que restar lo que... Primero se, re, se resuelve lo que está en los paréntesis. Excelente, muy bien, veo que estás muy atento. Ahora sí, 3324 menos 2301. ¿Cuánto sería esa resta? ¿1023? 1023, bien. 1023 más 3024. ¿Cuánto sería esa suma? Cuatro mil cuarenta y siete. Cuatro mil cuarenta y siete. Muy bien. Muy bien. Después vamos a tener el siguiente ejercicio que lo va a desarrollar Fergie. Fergie, vas a desarrollar el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice seis mil setecientos, dice dos mil novecientos ochenta y siete. 2.987 menos 1.876 más 123. Dime, Fergie, ¿cuánto sale esta resta? Fergie. ¿Está Fergie? ¿Uno? Fergie, ¿cuándo sale esta resta? Primero uno. Uno, ¿qué sigue? Uno. Uno, ¿qué sigue? Creo que ya puede decir que es uno. Mira, no. siete menos seis salió uno. Ocho menos siete salió uno. Nueve sí. menos ocho. Uno. Uno. Dos menos uno. 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 Te sale 1111. Pero a eso le tienes que sumar 123. ¿Cuánto saldría el resultado? Ah, ya eso es fácil. No digan. ¿1234? 1234, muy bien. 1234, es correcto. ¿Hasta acá a alguien le está quedando dudas? ¿Hasta acá alguien no está comprendiendo? No. no. Está sencillo, ¿verdad? No, sí estoy comprendiendo. No, pero pues, sí, está sencillo. Sí. Está sencillo. Está sencillo, Entonces, pero todos saben. Pero está sencillo, no es difícil. Si hasta acá estás entendiendo, si hasta acá estás entendiendo... Entonces sí, quiere sí. decir que estás yendo bien. Ahora, Obviamente yo también lo entiendo. Un detalle muy importante que les quería mencionar. Eh, ahí tenemos el ejercicio J y el ejercicio K. El ejercicio J y el ejercicio K lo van a desarrollar ustedes solos. ¿Sí? El ejercicio J y el ejercicio K lo van a desarrollar ustedes solos. Esos ejercicios son de tarea. ¿Ya? Ustedes van a completar esos otros dos ejercicios. ¿Ya? Así que tienen no, la voy letra J en esta hoja. y la letra K. Ahora, si ustedes gustan, me pueden ayudar ahorita a resolverlo y ya no se llevan tarea. 
¿Les parece si lo resolvemos ahorita? Sí. Sí. No, no, pero eso, pero eso no. Si no, es que no me gusta. ¿Les parece si lo resolvemos ¿Te ahorita te para que yo no te lleven tarea? Sí, tú dijiste que sí. 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 Ya. Entonces me vas a ayudar. Me vas a ayudar entonces para que lo resolvamos ahorita. Lógicamente vamos a dar puntos por ello. 6.742 menos... 3.475 Profesor Dime Pero no dijo Leonardo ¿Leonardo ha faltado? Sí. Fabricio ¿Leonardo Estoy llamando, está mamá. Fabricio Piero Francisco No la, no la ha dicho Ah, acá hay, acá hay algunos que están con la cámara apagada Por eso no los he visto a ver, ¿se encuentra Leonardo? Sí, profe. Sí. Leonardo. Muy bien. Mamá, dame un lapicero. Leonardo. ¿Cinco más seis? Once. Once, pones uno, llevas uno. Siete más siete, catorce. Y uno que llevaste es quince. Pones cinco, llevas uno. Dime, Leonardo. Uno más cuatro... 5 más 2 7 y 3 más 1 4 muy bien hasta ahí nomás Leonardo y ahora me ayuda ¿quién era el otro joven que faltaba? yo profesor yo ¿quién faltaba? yo falto ¿quién falta? ¿a quién no le he preguntado? No, no, no. Marisol. ¿Marisol? Pregúntame, y yo hace esta respuesta. A ver, Marisol, Marisol. No veo Marisol aquí en línea. Pero. Está Alison Espinosa. Hay 14 participantes. Alison Espinosa. Yo ni sé qué va a ir. Me va a ayudar aquí, Alison. 2 menos 1. 1. 1. Ahora, 4 menos 5 no se puede restar. Como 4 menos 5 no se puede restar, le prestamos 1. Será 14 menos 5. ¿Cuánto es 14 menos 5, Alison? 9. 9, correcto. Pero este 7 le prestó, se ha vuelto 6. Así que 6 presta, 16 menos 7. ¿Cuánto es 16 menos 7, Alison? No lo escuché bien. ¿16 menos 7? 16 menos 7. Apúrate, Alison. 9. 9. Y por Ay, último, tenemos este 6 que ha estado prestando. Ahora se ha vuelto 5. ¿Y 5 menos 4? 1. 1. 1. La respuesta es 1991. 91. 1991. Correcto. Entonces, con esto estaríamos completando la letra J. Ahora vamos a pasar a la letra K. Ya que ustedes han querido hacer la tarea ahora no para no llevar tarea a casa, vamos a pasar la letra Pero... K. Profesor. En la letra K. Espera, pero dígame. Si yo puedo resolver yo mismo mi papel. Profesor. Esa vamos a resolverlo de una vez. Y les voy a dejar un ejercicio pequeño extra para que si es que ustedes me envían todo copiado, les voy a colocar 19. Ya han podido ver que les he regresado sus notas, ¿verdad? Sí, pero si ustedes en el Classroom, en la clase pasada, ya pueden ver que el día martes, la, el trabajo que han enviado de aritmética del martes pasado, ese trabajo ya se los he regresado con su nota. Ustedes ya pueden ver la nota que han sacado en el trabajo de la semana pasada. Ah, con razón me pareció sentado. volver a entregar. Pro, ¿Ah? Profesor. A mí me pareció volver a entregar. Ah, ya. Pero ya. Una opción, justamente, que les iba a mencionar, antes de continuar. Hay una opción que les dice volver a entregar. Cuando a ustedes les llega el trabajo, ya les llega con su nota. Hay en algunos casos que a veces los trabajos pueden llegar desaprobatorios. Claro que no es el caso de ustedes porque todos entregaron su trabajo bien. 
algunos lo entregaron inclusive mucho mejor, que son los que les puse 19 y 20. Hay algunos que lo entregaron el trabajo muy bien, no excelente, muy bien, y les puse 16, 17, 18. A los que están con 16 para abajo, ya les puse ahí qué es lo que les faltaba, su observación, qué es lo que no presentaron. Entonces, a todos les aparece la opción volver a entregar. Les aparece volver a entregar a todos, así tengas 0 o tengas 20, a todos les aparece eso, porque el sistema no sabe reconocer si una nota es aprobatoria o no. Entonces, a ustedes les llega el trabajo. Si el trabajo te aparece desaprobatorio, si te aparece el trabajo desaprobado, ustedes saben cuánto es desaprobado de 0 a 11. Si el trabajo está desaprobado, entonces ustedes tienen la opción de volver a entregar. ¿Cómo? Agarras y quitas todas las fotos que están ahí. Apretas XXX a las fotos que has enviado. Y vuelves a tomar nuevas fotos. Tomas nuevas fotos y te aparece la opción volver a entregar. Entonces, eso es cuando, cuando ustedes envían un trabajo que no ha estado bien hecho. Ahora, pero si tú sabes que tu trabajo ha tenido 18, 19 y 20, ya no pones la opción volver a entregar porque tu nota ya aparece. Ya no, no hay la necesidad de volver a entregarlo nuevamente. Ya es solamente una sola vez nada más que se hace si es que sabes que estás con buena nota. Pero si sabes que te he colocado algo en observaciones, es porque te estoy dando la opción a que arregles eso. Si ya te he puesto 18, te he puesto 18, te he puesto 19, pero no te he puesto ninguna observación, quiere decir de que te has sacado 18 o 19, tal vez por el orden, tal vez por la letra, de repente algo te ha faltado, de repente no has utilizado el color rojo como has debido. Entonces, por eso es que yo califico esos dos puntos que están faltando. Yo califico hasta 20, si es que ya lo veo ordenado, buena letra, signos rojos, todo eso ya lo... ¿qué dice? Ya. Eh, todo eso lo califico hasta 20 si es que ya está el trabajo, ya no ya. Pero si el trabajo está con algunas deficiencias, de repente la letra no se entiende por partes, o de repente hay algún cuadro que está hecho sin regla, si es que de repente el trabajo no está correctamente bien hecho, entonces por eso es que les pongo 18, 19. Les doy la opción a que vayan mejorando su trabajo. ¿Ya? Pero 19, 18, 19 para un trabajo que le está faltando orden es una muy buena nota. Por eso es que yo les estoy colocando esas notas hasta ese tope para que ustedes justamente puedan, ¿qué dice? Ah, eh, para que ustedes justamente puedan tener una, una mejor nota. Bien, vamos a pasar ahora, para finalizar, vamos a pasar a la letra K. La letra K, aquí me van a ayudar todos, todos me van a ayudar. Aquí es el número 7128 menos 5049. Dice más 906. Profesor. Dígame. Faltó Fabricio. Fabricio, es que no estaba conectado. Resulta que se conecta y desconecta. A ver. ¿Qué pasó? Aquí. Necesito que me ayuden con esta parte. 7228 menos 5049. ¿Cuánto sale eso? A ver, algún valiente. Yo. 2149. ¿Cuánto? 2149. Seguro, 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 seguro. 7128 menos. 5049. Sí. ¿Cuánto es 9 más 9 menos? 1039. ¿Cuánto? 1279. No, no. 1000. A ver. Vamos a hacerlo por partes. Vamos a hacerlo por partes. Sería 2985. Mira. Ah. Yo 8 no se puede restar con 9. Mira Así ya. que 8 presta. Sería 10. ¿Cuánto es 18 con menos 9? Profesor, 1079. ¿Cuánto es 18 menos 9? 9. Ahora este 2 prestó. No Así que el 2 se ha vuelto 1. Pero 1 no se puede restar con 4. Así que presta. 11 menos 4. 7. Este 1 prestó, 
Así que se vuelve cero. Cero menos cero, cero. Cero. Siete menos cinco, dos. Cinco, dos, creo. Sale dos mil setenta y nueve. ¿Se entendió esa parte? Sí. Sí, okay. profe. Yo sé que... Ah, ahora, estoy pensando que la respuesta era dos mil ciento veintiuno. Ok, ahora pasamos a la parte de sumar. De sumar más 906. 9 más 6. ¿Cuánto es? Es 15. 2015. Pone 5. Llevas 1. Espera, ¿qué me voy a resolver? 1. 7 más 1. 8. 8 más 0. 8. 0 más 9. 9. Y baja 2. Te sale 2985. Hasta acá te comprendió todo. Pues, sí. Bien. Ahorita me parece que ha faltado, que ha dado su intervención Fabricio. Fabricio, la próxima clase ¿Yo? vas a ser el primero en participar. Ah, ¿Eh? Pensaba que era 2971. Fabricio, vas a ser el próximo, la, la siguiente clase vas a ser el primero en participar. Eh, eh, estoy diciendo eh, dos veces. Vamos a ver, vamos a, entonces nuestro trabajo del día de hoy, ya que no hay tarea, el día de hoy lo que van a hacer es enviarme las evidencias de lo que hemos copiado. ¿Ya? Lo que hemos copiado es lo que me van a enviar. ¿Queda claro? Esta clase, como ya les estoy poniendo nota de intervención aparte, esta clase, su trabajo que ustedes van a enviar por el Classroom, lo voy a evaluar de acuerdo al orden que han tenido al momento de, de hacer todas las preguntas. Así que mientras más ordenado está, más nota vas a tener porque esta clase no estoy dejando tarea. ¿Ya? Así que muy ordenado, por favor. ¿Ya? Mientras más ordenado esté, más nota vas a tener. Profesor, yo lo he imprimido. Si lo has impreso, si lo has impreso, en la hoja, tú lo vas a escribir ordenadamente. Si lo has impreso, lo vas a escribir ordenadamente. Y de acuerdo a eso, y justamente con tu hoja impresa y bien ordenado, me vas a enviar una fotografía, una fotografía de la hoja, le tomas una foto, y me envías para poder revisar tu trabajo. ¿Alguna duda, jóvenes? Lo subimos a clase, ¿no, profesor? Así es. Cada clase que ustedes tengan conmigo, conmigo, no sé con los demás profesores, pero conmigo cada clase tienen que enviar sus evidencias. ¿Listo, jovencitos? Eso sería todo. Ya llegamos al límite de hora. La próxima clase nuevamente nos volvemos a conectar, nos volvemos a reencontrar el día viernes con razonamiento matemático. Ok, profe. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención. No se olviden de enviar sus evidencias lo más ordenado posible y que tengan muy buenos días, chicos. Hasta luego. Que tenga buen día. Hasta luego, muchachos. Adiós, profe. Hasta luego, chicos.